ஹலோ நண்பர்களே இது உங்கள் அல்லஹத் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் போன வீடியோவில் கரண்ட்னா என்ன மின் உற்பத்தி ஆலைகளில் என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வோல்டேஜ்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாகவும் பாருங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும் நம்ம வீட்டில் நல்ல கரண்ட் சப்ளை வந்துகிட்டே இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டு ஃபேன் எல்லாம் ஸ்லோவாக ஓடும் என்னன்னு கேட்டால் லோ வோல்டேஜ்னு சொல்கிறாங்க எப்படி இந்த வோல்டேஜ் லோ ஆகுது அப்படின்னா வோல்டேஜ்னால் என்ன எப்பயாவது நம்ம யோசிச்சுருக்கோமா அதை முதல் தெரிஞ்சுக்கணும்னா பேசிக்காக கரண்ட்னால் என்னன்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் கரண்ட்டுங்கிறது ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் அதாவது எலக்ட்ரானுடைய ஒரு பயணம் அப்போ வோல்டேஜ்னா வோல்டேஜ்னா எலக்ட்ரான்களை வேகமாக ஓடுறதுக்கு நம்ம கொடுக்குற அழுத்தம் அதை தான் மின் அழுத்தம்னு சொல்கிறோம் அதாவது வோல்டேஜ்னு சொல்கிறோம் சரி இந்த அழுத்தம் தான் வோல்டேஜ்னா இந்த அழுத்தத்தை யார் கொடுக்குறா எந்த ஒரு விசை இந்த அழுத்தத்தை கொடுக்குது இதை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும்னா ரெண்டு தண்ணி டேங்கை எடுத்துப்போம் ஒரு தண்ணி டேங்கில் தண்ணி ஃபுல்லாக எடுத்துப்போம் இன்னொரு தண்ணி டேங்கில் பாதி தண்ணியை எடுத்துப்போம் இது ரெண்டுலையும் ஒரு வால்வை ஃபிட் பண்ணிப்போம் இப்போது தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்கிற வால்வையும் தண்ணி பாதி இருக்கிற வால்வையும் ஒரே நேரத்தில் ஓப்பன் பண்ணால் ஃபுல்லாக இருக்கிற டேங்கில் அதிகமான ப்ரெஷரும் பாதி தண்ணி இருக்கிற டேங்கில் கம்மியான ப்ரெஷரும் கிடைக்கும் இதுக்கு காரணம் ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்கிற டேங்கில் தண்ணியுடைய அழுத்தம் அதிகமாகவும் பாதி தண்ணி இருக்கிற டேங்கில் தண்ணியுடைய அழுத்தம் கம்மியாகவும் இருக்குது இதே போல தான் வோல்டேஜுங்கிறதும் மின்சார அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும்போது அதிக வோல்டேஜ் கிடைக்கும் மின்சார அழுத்தம் கம்மியாக இருக்கும்போது கம்மியான வோல்டேஜ் கிடைக்குங்க இதை தேரியாக சொல்லணும்னா ரெண்டு விதமாக சொல்கிறாங்க ஒன்று வோல்டேஜுங்கிறது பொட்டேன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட் ரெண்டாவது வோல்டேஜுங்கிறது ஒர்க் டன் டு மூவ் எ சார்ஜ் பிட்வீன் ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர் பாயிண்ட் இதை சிம்பிளாக நம்ம தமிழ் மொழியில் சொல்லணும்னா வோல்டேஜ் ஆனது இரண்டு முனைகளுக்கு இடையே உள்ள அழுத்த வேறுபாடு ரெண்டு முனை நீங்கள் எதை சொல்கிறாங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அல்லது ஃபேஸ் நியூட்ரல் இந்த ஃபேஸ் நியூட்ரலுக்கு இடையே உள்ள பொட்டேன்ஷியல் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது சாத்தியமான ஒரு அளவை தான் வோல்டேஜ்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவதா வோல்டேஜ் ஆனது ஒரு மின் ஆற்றலை ஒரு மின் முனையிலிருந்து மற்றொரு மின் முனைக்கு நகர்த்த செய்யப்படும் வேலை இங்கே வேலைன்னு சொல்கிறது தான் வோல்டேஜாக சொல்கிறாங்க அதாவது ஃபேஸ் நியூட்ரல் இதுக்கு நடுவில் நகர்த்த செய்யக்கூடிய வேலையை தான் வோல்டேஜ்னு சொல்கிறாங்க இந்த வோல்டேஜை வீங்கிற எழுத்தால் குறிக்கிறோம் இறுதியாக இந்த வோல்டேஜை சுருக்கமாக எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா வோல்டேஜ் கம்மியானா கரண்ட்டு கம்மியாகும் வோல்டேஜ் அதிகமானா கரண்ட்டு அதிகமாகும் சரி இந்த வோல்டேஜ் அதிகமானா அதை எப்படி தடுக்கிறது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மின்சாதன பொருட்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட மின் அழுத்தம் தாங்குற மாதிரி தான் அதை உருவாக்கியிருப்பாங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரிக்கல் பொருளையும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற மேனுஃபேக்சரிங் லேபிளில் குறிப்பிட்ட வோல்டேஜை பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த பொருள் அவ்வளோ வோல்டேஜில் தான் இயங்கும் அதுக்கு மேலே வோல்டேஜ் போனால் அந்த பொருள் மின் விபத்துக்கு ஆளாகும் இதை தடுக்க தான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ற ஒரு பொருளை பயன்படுத்துகிறோம் அதை ஹோம்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு பொருளுக்கும் எந்த அளவு கரண்ட் வேணுமோ அந்த கரண்ட்டை மட்டும் அந்த பொருளுக்கு போக ரெசிஸ்டன்ஸை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படி பயன்படுத்தும் போது அந்த பொருள் நல்ல முறையில் இயங்கும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம பயன்படுத்தலைன்னா அந்த பொருளுக்கு அதிகமான மின்னோட்டம் போய் அந்த பொருள் பாதிப்படையும் இந்த ரெஸ்டன்ஸை ஹை வோல்டேஜ்களில் பயன்படுத்துகிறதுனால நமக்கு இந்த மின்சாதன பொருட்களை அழகிய முறையில் நம்ம பாதுகாக்கிறோம் அதுக்காக தான் இந்த ரெஸ்டன்ஸை ஸ்டெப்லைசர்கள்லையும் மின்சாதன பொருட்கள் உள்ளேயும் பயன்படுத்துகிறோம் ஓகே நண்பர்களே சுருக்கமான முறையில் வோல்டேஜை பற்றி பார்த்தோம் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி உங்களுடைய நேரங்களை யூஸ்ஃபுல்லாக மாற்றக்கூடிய வீடியோவை கொடுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் ஒரு ஷேர் ஒரு லைக் வாங்க கட்போம் கட்பிப்போம்